你骂谁？你怎么骂人呢？你不是人，你不是男人。我不是男人。那个刘云才为什么到你办公室？啊，我又是为什么被拘留的？你你你不知道吧？还要我全说清楚是不是？真不要脸！你才不要脸呢！你才不要脸！放开！谁不要脸？你说谁不要脸？我不要脸，还你不要脸？你干什么？你才不要脸！李华，我看看你怎么了？你真不打我嫂子啊？啊？做什么？我没骗过我嫂子吗？你脸怎么样？红梅，红梅，我送你上医院，我操！你离我远点！我送你上医院！你放开你！对不起，我我不应该动手，我不应该动手，对不起你。你走！红梅，红梅，你放开我！你滚！红梅，对不起。你妈送去！哎，别别别别别别！别姐夫这么心愿鱼，我给你留两条，好着呢，这是不是？哎，这鱼，哎，妹妹妹妹，你看看，妹妹，你看看哥哥钓那鱼，一个个都特好。那真是，对，大小姐啊，这一大早上就阴着天。姐在呢，送的来了。哎，哟，这这怎么了？这是？没事儿。打架了吧？打什么架呀？我看看姐，我看你这脸，我看看，我看看，怎么弄的呀？这是？没事儿，没事儿。姐夫，我姐这脸是不是你给打的呀？不是打的，是我自己磕的。你什么磕的呀？这明明就是打的嘛！你别打！姐，你告诉我到底谁弄的？你这到底怎么弄？你告诉我。没事，你快回家吧。你你告诉我怎么弄的呀，姐？回家别跟妈说啊。快走吧。没干什么，我我我来给我姐送鱼来了。哦，送鱼？啊啊，送鱼就送鱼嘛，大喊大叫的，跟打仗似的。没有，我那个，我姐她们耳朵不好，不喊呢，她听不见。哎，廖警官，我那鱼啊抓的特好，我给你拿两条去。真没事儿？没事儿，我能有什么事儿？没事儿。行，哎，没事儿的话，跟我去趟所里啊。走。哎，廖警官。我那还不是廖警官，廖警官，廖警官那什么。收拾干什么吧。
你不去是不是？你不觉得自己是男人吗？是男人你跟我走，我在外面等你。廖警官，那个我昨晚上钓了一夜鱼还没睡呢，要不我就先回去。困了，困了就有床啊，睡会儿。不是，我那车里头还有两桶鱼呢，我再不送回去，那那鱼不都得死啊？你说你这一大早的心神就不宁的，在我这儿待不住是吧？没有，你看，那鱼也快死了，这我也困着呢，我还是走吧。哎哎哎！回来回来回来回来，留下一块吃啊！你姐他们家怎么了？他们是不是吵架了？好像是。那是为什么呀？这我也不知道为什么。我刚要进去看，是不是让你给提拉到这儿来了？啊，你是本来打算想要过去？我是想去看看，我这不担心吗？行，去吧。但是不许闹事儿，别成事不足败事有余，明白我的意思吗？明白，你放心吧，他俩也不能怎么着，都是知识分子，也就抹抹嘴皮子就完事儿。喂，你好，廖青川，哎，我是李和。廖警官对你不放心，你又想闹事儿是吧？谁想闹事儿了？我想进去看一看。里面没人，你看什么呀？那万一我姐她在里面呢？打个电话不就知道了吗？没人接吧？你又给谁打呀？我打给我姐，我问她到底在哪儿。怎么关机了？问问你姐夫吧。通了，没人接电话呀！完了完了完了！我跟你说，肯定出事了。不行，我必须得上去看一眼。哎，下来！你傻呀？我刚才给你姐夫打电话，他要是在里面，铃声你听不见呀？再说了，两口子过日子能怎么着啊？什么能怎么着啊？我就没想到我姐夫能跟我姐动手。你说我姐怎么了啊？哪点不好，哪能说打就打呀？哎呀，行了，一个巴掌拍不响。人两口子吵架，有什么大不了的呀？你可别瞎掺和，你一掺和就没完没了了。回家去，我还得进去看看。哎呀，你怎么回事儿、啊、你？干什么你？哟
你瞪眼是吧？那你要吃人啊？我可告诉你，我不是你姐，你也不是你姐夫。走，跟我回家去。红梅，来，我给您您瞧酒。我来，我来，我给你弄，我给你弄。走，给你弄。哎，爱干什么？来办点事儿。今天不行，办不了。我们办离婚，办公大厅在几楼？在几楼也不行，今天是周六休息，要办事儿，周一再来吧。红梅，回家吧，没办法。谢谢。星期一上午九点，咱们在这儿见。现在我也不能确定，你哥的判断和猜测是对还是错。但是你哥和你嫂子的感情是一直很好，现在出现这样的一个情况，我想一定会有一个很大的原因存在。现在我已经通过你和秦松的表情，已经感觉到事情的严重性了。说吧，有什么事我可以帮忙的。你说找谁？就是我哥说找嫂子的那个女人。我觉得从她那儿能得到一些线索。但愿我哥和我嫂子是一场误会。可是你没有想过，一旦这个女人证明你哥的猜测属实呢？你哥和你嫂子就不过了吗？我也不知道，我只是想帮帮他们，可是靠我自己的力量
我做不到。那行吧，只要不违反纪律，这个忙我帮。谁让我欠你一个人情呢？哎，对了，那女人叫什么名字？她好像叫刘云彩，老家是上唐乡的。房卡你拿好，然后电梯在后边。谢谢。你好。哎，你好。呃，请问他住几号房间？你有什么事吗？呃，他是他是我爱人，我们俩吵架了。二零五号房间。啊，谢谢你。他住几天？他已经交了三百块钱押金。哦。麻烦给给我张纸好吗？可以。这是我的电话和家里电话，有什么事情你给我打电话。好的啊，好的，谢谢你啊，不客气。哦，还麻烦你，他没吃早饭，麻烦你给他买份早饭送上去好吗？先生您放心，我们有餐厅，我马上通知餐厅给他送一份。哦，好，谢谢你啊，不客气。你好，是餐厅吗？麻烦您给二零五房间送一份餐。嗯，对，是的，是你们上堂乡的，叫刘文彩，女的。啊，对，我想核实一下。哦，哎，这个地址跟网上是一样的吗？哦，一样的哈、啊。好，好，好。那行，那行，那我记一下啊。忙了，别忙了。哎，桃，昨晚曼联和曼城的那场同城德比，看了吗？没看。啊，那么好看的球赛你都没看呢？电视机坏了。啊？早，王浩。哎呦，哥，你可算来了。钱一趟啊，李科长。啊，好，谢谢，谢谢。哥，后天啊，从天津来个项目组，带队的呢？是位副区长，你看，还得请你啊，凭老关系，好好安排安排。哎，不凑巧，我有点私事要办，我就过来看看。如果没什么事儿，我就走了啊。哎，不行啊，哥，你这一走啊，我们全抓瞎了，还得请你出头啊。哎，王浩
，这个事儿对我很重要，别难为我了。你看你们谁去办一下？要不到贵宾楼找那个陈小慧，让他们来安排。啊，不是，哥你……哎，行了，你有事给我打电话。秦副局长，嗯，秦副局长，是这样，呃，今天区政府宗城以上干部八点半在楼上会议室有个例会，呃，具体要安排的事情还挺多。下午一点半，市里还有一个会议，市里点名要一位副局长去参加，呃，梁局长让我转告您，请您去参加。行，我知道了。秦局长，你的脸怎么了？受伤了？没有，昨天晚上下楼梯时没小心摔了一下。要不要到医院去看一下？没事没事。哦，那好，金局长，那我走了啊。哎，好。大叔，刘云彩认识吗？刘云彩他不住这儿了，不住这儿了。对啊，那他现在住哪儿？您知道吗？嗯，不知道，他去年就不住这儿了。那现在有什么人跟他联系？您知道吗？不清楚，你可以到林家园去打听一下。前一段时间听说他在那一带折腾呢。好好，谢谢啊，大家了啊。
机了，是不是？哎，哥哥，别别别别别别！哎，别干嘛去？是不是想开刀？啊！我哥想找那个刘。哎，我这这。先看前面那个楼梯口停下，好吗？好的。说，就停这儿你一来这儿也不跟我说说话，就忙上了。哎呦，你炖这么一锅鱼，我怎么吃得了啊？这正好让我赶上了，新鲜，刚从海上打捞上来的。你放到冰箱里就不新鲜了，全给它做了。想吃的时候拿出热热就行。哎，好，搁了吧。哎，搁这儿啊。好，搁那儿吧。红梅回不回来呀、啊？回不来，人家是区长，忙着呢。远山，红梅当区长可累着你了啊、哦！没什么累的。妈，这水池里边漏水啊！啊？嗯。你看，你看，我养松子这儿子有什么用啊？家里什么活他都看不见。他不是当地的吗？有我这个当哥的在前面撑着，他能回来逗您乐一乐，也就是孝敬我。都是你，都是你惯的，家里什么活呀，他都指望着你干。妈，我走了。哎，走什么走啊？吃了饭再走吧，饭都做好了。不了，柯里给我留了饭，我这真的有事儿。你看，忙活这么一阵子，连饭都不吃。哎，鱼给你分成两份，一份放冰箱了啊。哎，我知道了。啊，走了。哎，好。知道我们为什么抓你回来吗？不知道啊，你们肯定抓错人了。你们千万不能冤枉好人。您说我一良家妇女，对吧？也就在家照顾照顾老公，伺候伺候孩子，有毒的不吃，犯法的不干。你看刚才我正想回家给老公做饭呢，这不就叫你们给抓来了吗？你们肯定抓错人了，赶快让我走得了啊。刘文才，这个是你的吗？不是啊，不是我的呀。不承认？不承认没关系啊、哦。这个人认识吗？从头说，你怎么能才来呢？还
还不赶紧上去把我叫下来干嘛？怎么了？啊？别哭啊！出什么事儿了？啊？哎，你脸怎么了？谁干的？你说话呀！我哥和我嫂子打仗，打得特厉害，还动手了，就把我给烧伤了。好好再想想，还有什么没有交代的？哎呀，我这都说了，什么都说了，没什么可交代的了。也就是小时候偷过人家两根黄瓜，还有掰人两穗苞米，这事儿也得说呀，不用说了吧？刘云彩，你跟他们交代的出入很大呀，啊？好好再想想，以前有没有那些什么敲诈未遂的案件没说的？坦白点。没有啊，哪有啊？没有。我问你啊，城关区的副区长秦红梅，认识吧？不认识。你没去找过他？没。嗯，赶紧说说，找他去干什么？别拐弯抹角啊！哎呦，这八百年前的事儿怎么又给提起来了？现在他们分居了，嫂子没回家，当宾馆住去。我也不知道这事怎么弄成这样。两口子吵架，都在气头上，过两天就好了。啊，他们从来没吵过架，谁知道一下子把事情弄成这样，嫂子肯定伤心透了。伤心解决不了问题，这样吧，我去找嫂子谈谈，也许我们两个能够有共同语言。做一档节目吧，我倒想，你支持我吗？谈不上支持，不过我倒挺希望你做这样一个节目，不管是让男人还是女人能够认识问题的实质，能够从痛苦中解脱，挺好的。看你，一个区长，都在回避自己生活的真实现状。当年我看过一个电影叫《黄土地》，我看了很多遍。里面的女主人公最后想要走出黄土地，她小小的身影一会儿露出来，一会儿又埋在黄土地里，一会儿又露出来。影片用一个长镜头，表达了在男权社会里，女人每向前争取一步，都要经过女主人公一样的曲折和漫长。现在终于不同，男人和女人终于有同样的机会。站在同等的起跑线上，女性的出众和卓越会让一些男人感觉到不舒服，感觉到失落。男尊女卑的思想冲击着他们，让他们觉得很痛苦、很恐慌。哎，男人的这种心态其实让女人自己也觉得挺别扭和尴尬。人们称成功女性为“女强人”，真好笑。这不是一个男人主导的社会。怎么没有男强人，非要在强人前面加个女字儿？明显的带有性别的歧视。我算是看明白了，现在的三高女性，有几位是春风得意马蹄疾的？同样是成功人士，男女之间却有这么大的不同。也没你说的那么严重吧，秦区长，我也可以叫你一声嫂子。李和跟我是好朋友，按常规我今天是。我今天是来劝您回家的，可是我怎么都觉得您这么回去是解决不了问题的，嫂子，我都不知道我今天是来劝你的呢，还是来向你倾诉一直淤积在我心中的不满。什么都有吧？怎么样了？刘云彩这个女人，我给你找到了啊！你嫂子根本没有那些乱七八糟的事儿。那女人是个诈骗犯。哎呦，太好了，谢谢你啊，廖警官
。哎，不是你你你这眼睛怎么了？啊、哦，没什么，撞了一下。哦，嗨，应该是我谢谢你才是啊，你知道吗？你帮了我一大忙。知道那个刘云彩是谁吗？谁呀、啊？就是当初我抓你抓错的那个女人。哦、哎呀，我现在终于知道什么叫因果报应了。谢谢你啊，廖警官。客气啊，李大哥，不至于吧？秦红梅报警了。哥，看你想哪儿去了？廖警官是过来跟你说一下情况。李大哥，你好。你好。坐吧，李大哥，现在情况是这样的，我呢正在审一个案子，按规定来讲，在案子没有完结之前，我是不应该向外界透露这些情况的。但是这个犯罪嫌疑人呢，交代了一些情况，涉及到了秦区长。刘浩，给我倒杯茶去。哦。什么情况？这个犯罪嫌疑人呢，叫刘云彩，他是因为一个系列诈骗案被我们拘捕了。据这个刘云彩交代，十九年前，地区粮食局的党委书记徐茂强来到法堂乡搞调研，当时刘云彩呢被人收买，受人指使，去陷害徐茂强，到处张扬自己和徐茂强睡了一夜，当时就有人下来搞调查，徐茂强有口难辩。这跟我们有关系吗？当时这个徐茂强住在乡招待所，和他一墙之隔的住的是当时区水利局的技术员，也就是现在的秦区长。哎，李和，你知道那个招待所吗？我知道，当年嫂子住那招待所，我现在还有印象呢。据这个刘云彩交代呢，你嫂子对刘云彩污蔑徐茂强的情况，当时了解的清清楚楚。最后，秦区长他是主动来到调查组说明真相的。刘云彩在污蔑和徐茂强发生不正当关系的当天晚上，也就是全国统一高考的第一天的晚上，秦局长高烧。他下床喝水的时候不小心栽倒了，然后隔壁的徐茂强听到声音了以后，就过来照顾他，帮助他，前前后后忙活了一夜，根本就没有看到什么人来过。最后呢，这个刘云彩一听，他慌了，没办法，他承认自己是在撒谎。这个刘云彩就这么说的？对啊，现在这个刘云彩还在我们派出所关押着呢。李大哥，如果你要不信的话，我可以把他的口供拿过来让你看看。你嫂子以前曾经大概跟我说过。他是出于义愤才帮着徐茂强的，这就对了，李大哥。当时的秦局长使了一个小手段，就炸出刘云彩说出了真相，也给自己留下了流言蜚语的种子。我错了，我误会你了。该动手打人。我一直迁就你，迁就的结果就是今天这个下场。你把涵养当做软弱可欺，可以让你实施家庭暴力。林远山，我怎么也不能相信这种事能发生在我身上。吃惊了，我是一时糊涂。你不糊涂，你心里明媚的很。从防洪一开始，你就没给过一天好脸。我工作认真怎么了？我提副局长又怎么了？你就是嫉妒，你心理失衡，你大男子主义在心里作怪。我说的对不对？我这不来向你道歉吗？你不用道歉，你没错，你挺好的。你和约谁了？约
约谁呢？你自己开门看看就知道了。都没想到你们会打起来，你们俩就说说吧。啊，都说雨前天阴，雪前刮风，啊，你们可好，说打就打起来了。好好的家里不待着，跑到这旅馆里来干什么？我一直以你们为骄傲，街坊四邻谁不羡慕我有个好姑娘、好女婿？好好的日子怎么就不好好过呢？啊，妈。我我错了，我混蛋。红梅，你也给我听着，你是区长，可我是你妈，两口子过日子，哪有勺子不碰锅沿的啊？吵两句，推两下，有什么大不了的？妈，别生气，都是我错了。还待着干什么？还要在这儿给我丢人现眼啊？有什么话回去说。我的话不听了，走啊！哎呀，哥，我收拾你，快去吧。去。这两天没播音呀，杜霞还找人替我了。嫂子，这个消肿止痛的特别好用。嫂子，我前两天那样跟你说话，那样跟你发脾气，不会生我的气吧？跟你生什么气、啊？虽然你在外面是大明星、大主持人，在家里还不是个孩子，还没定性呢。要跟你生气，这些年还不早气死了。来，帮我抹上。怎么用啊？这个？嗯的早餐，红梅，吃饭了。红梅，吃饭吧。柳哥，吃饭了。嫂子，你吃饭了，我们都等你呢。怎么请吃饭还得三请四叫的？夫妻打架没有过夜的，大家都抬抬手，过去就得了。别挂这个脸了，妈上你这住几天，别让妈不舒服啊。妈，您就多住两天吧。哎，这两天抽空咱包点三鲜馅饺子，我是最爱吃您调的馅儿了。是吧？哎，是啊，大妈，我特爱吃你那饺子，我一想那饺子，我什么都不想吃了。真的？你吃过没有？怎么没吃过？别动马屁精了。原来我妈出门都摸不着门了，本来就是嘛。大妈那饺子都能上咱们市新闻了。是啊，听他吹的，包个饺子还能上新闻，上个专题还靠点谱。这样，你给咱家老妈妈做一期，呃，专题叫
，秦大妈饺子，香飘四方。李贺，别管它飘哪儿了，你就给我做这回电视。行，但是大妈你得给我拉赞助。那怎么拉呀？那我哥和我嫂子。骗子。拉拉拉啊，拉啊！吃了，我吃，这这不买账吗？哈哈哈哈哈！不打扰，看天啊。路上注意安全。好。走了。哎。我们在节目里针砭时弊，讨论人生，说起来一套一套的，怎么轮到自己就不是那么回事呢？我怎么能成了我哥的帮凶？人都习惯了在一个约定俗成的思考下，惯性的生活着。过去的女人，除了相夫教子，哪有什么痛苦啊？无外乎是十月怀胎，一朝分娩嘛。可是现在的女人，痛在心里。要你那么说，我也不结婚了。在社会上，我也算三高女性吧。别介呀，关键看是什么样的男人了，得像撒切尔那样的，不能像你哥那么偏执。那是因为他心理不平衡造成的。你说，我嫂子现在是副厅级，我哥才是副科级，中间差两级呢。哎，说实在的，我挺佩服我嫂子的。听廖晴川说，当年他救了一个素未平生的人，那简直就是路见不平，拔刀相助。<笑>按理说呀，这事儿我嫂子应该跟我哥说过，你说我哥怎么就不明白呢？还是这儿有问题，你哥啊，受不了女人比自己强。现在他们俩好了，多亏了那个廖晴川。我觉得他挺神的，他还是很优秀，很有智慧。我应该好好感谢感谢他。你要是夸一个人优秀啊，这人肯定错不了。看来我也得会会他。得了吧，他一个小片警，你一个女博士，你们俩往一块凑不合适。行啊，丫头，我怎么听这话里有点重色轻友的意思？什么呀？得了吧你。李和，你怎么来了？我今天是专程登门道谢来了。我知道，滋滋是个女孩，所以我觉得这个芭比娃娃她能喜欢。你怎么知道我有个女儿？王浩说的。我还知道你的妻子叫张薇。怎么了？哎，这个王浩没跟你讲，我已经跟张薇离婚了吧？我这回过来挂职也是因为她。对不起啊，这个王浩没跟我说。嗨，没事。都过去了。哎，这娃娃真是挺漂亮的啊！我带我女儿先谢谢你了啊。李和，怎么样？你们家现在太平了吧？我哥在家正使劲表现呢，他要力图早日挽回不良影响。<笑>不错不错不错啊！看来我真是干了件好事儿啊，挽救了一桩婚姻，积德行善呀、啊。你自己的婚姻怎么没挽救啊？啊，对不起，我我说错了。哎，这样吧，今天晚上我请你吃饭，一来是补过，二来是感谢，怎么样？行啊，这恭敬不如从命啊！正好我有事跟你聊聊。好啊。哎，李局长，请请请，我在楼上订好包房了啊！哎，请请请，哎，马姐注意照相啊！哎，秦局长，哎，请请请请请，哎，请请请，哎，好，那个我们先上，你们先上啊！哎，小王，我请的都是重要客人，你嘱咐后面上菜快点，今天啊。啊。
。另外，你是要有果盘上来。啊，去吧，去吧，去吧。哎，你那车不错啊，百公里多少公里啊？你是没话找话吧？<笑>说真的，碰到你这种伶牙俐齿的人吧，我还真有点怯场，不知道该说什么了。你怎么来了？我看见你和他吃饭了，然后你气冲冲的跑出来，连车都忘了。我不放心，就出来看看。有什么好不放心的？你这个人就这样。你说你对谁甩脸的啊？对外人你总是彬彬有礼，过去呢就对我甩脸的。你什么意思？啊？越是跟你亲近的人，你就越任性。这个他不懂，我懂。你想说什么？你又喜欢上别人了？你记得？是他吗？是他又怎么样？这和你有什么关系哎，王浩，你怎么在这儿？王浩，你疯了！我真疯了！我就没你这个哥们儿！我跟你讲啊，你要再给我动手的话，不客气了啊！你太阴险了你！你帮我这招对付李和，你他妈没有好心！侮辱我的人格是吧？你还有人格？你有人格吗？王浩，我跟你讲啊，我适合他吃了顿饭，吃饭也是为了你。你他妈胡扯！我看见你们俩有说有笑在那吃饭，你也太急了吧啊！我屁股刚都窝，你就坐过来了。
为了一个女人，你至于吗？这十年兄弟不做了，你也算个爷们儿。你说你喜不喜欢李和？没影的事，你让我说什么？敢说你没动过心，你敢吗？行，你说我动我就动了，怎么着？包饺子就包饺子呗，远山还非要出去买几个菜，真是的。嗨，他喜欢买就让他买去呗。远山过去对我可是很孝顺的，这么多年了，你们家一直平平安安的，我也用不着操心。这远山看上去啊，挺厚道，文质彬彬的，还真看不出来还有这么一手。我也没想到会这样。平时里里外外的事儿都是他说了算，有点小矛盾我也迁就他，结果就这样埋下了祸患。现在我们俩社会身份发生了变化，远山变得不自信了，在我面前有一种无形的压力。我早就提醒过你，很多女强人的家庭啊都不幸福。问题是我又不是什么女强人，那不就是一份工作而已吗？远山容不下我啊，实际是他心里有一种大男子主义在作怪。会不会是你平常一直很忙，呃，局里的、区里的，忽略了他？那要说忙，可可小时候我们俩不更忙吗？那个时候他都能理解，现在怎么就不行了？可也是哈、啊。哎呀，原生跟从前不一样了，有时候看着他闷闷不乐的样子，真替他担心。红梅，你告诉我，他以前跟你动过手吗？没有，这是第一次。远山的问题啊，实际是心理问题，心理还有问题。要不，让他找心理专家聊聊天你帮他联系一下。他那么爱面子，我联系他就去了。可也是，哎，这可怎么办呢？事发后，两名司机没有受伤，但坐在小货车副驾驶座位上的妇女受伤脚重，被卡车压在里面，无法脱身。事故发生后，交警立即赶到事发现场，目前事故原因正在进行进一步了解中。大哥，怎么了？自言自语的。正在接受治疗，没有生命危险。哎哎哎！别换，别换，别换！看看这李和，这越来越漂亮了。昨天六十名乘客受伤，没有生命危险。慢慢看吧啊！别看到眼里拔不出来了啊！演讲方式表达了他们感恩。快点，快！我爸会离婚吗？谁说我们要离婚了？你听谁说的？我们宿舍杨洋的爸爸妈妈都离婚了。那是人家的事儿，你紧张什么呀？你们俩最近关系是不是有点紧张？小脑子一天到晚胡思乱想，也太敏感了。妈妈爸爸吵架，那都是因为工作上的事儿。再说了，有你这么乖的女儿，我们俩怎么舍得呀？妈，我不住校了，我要回来和你们在一起。你还是不放心我们是不是？不是。我最近几次回家，常常看到爸爸不开心的样子。别想那么多啊！妈，我也是大人了，我也有权利知道家里的事情。我不希望自己永远是最后一个被通知的人